हॅलो स्टुडंट गुड मॉर्निंग मी नाटे मॅडम स्टुडंट टुडे वी हॅव टू लर्न फोर्स ॲक्टिंग ऑन करंट कॅरिंग कंडक्टर इन अ मॅग्नेटिक फील्ड ह्याचा आपण अभ्यास करूया म्हणजे काय तर करंट कॅरिंग कंडक्टर मुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं त्याच्यावरती जे फोर्स ॲक्ट होत असतो तो आपण शिकणार आहोत जे चुंबकीय क्षेत्रात मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जर इलेक्ट्रिक करंट वाहून नेली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झालं तर त्या कंडक्टरवरती बल प्रोड्यूस होतं फोर्स प्रोड्यूस होतं तर ते त्याची त्या तिघांच्या डायरेक्शन काय असतात हे आपण बघणार आहोत आपल्याला माहिती आहे की कंडक्टर जो असतो समजा हा आपण कंडक्टर घेतला समजा हा कॉपर कंडक्टर घेतला आणि याच्यातून जर समजा आपण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो केली याच्यातून जर समजा आपण आपण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो केली तर या कंडक्टरच्या भोवती काय तयार होतं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं हे आपण आतापर्यंत शिकलो ओर स्टेडने आपल्याला सांगितलेलं आहे की याच्यापासून याच्या इथे काय तयार होतं असं सर्क्युलर मॅनरनी सर्क्युलर मॅनरनी इथे इलेक्ट्रिक करंट काय होत असतो फ्लो होत सॉरी मॅग्नेटिक फील्ड इथे तयार होत असतो तर हे मॅग्नेटिक फील्ड कशामुळे तयार झालेलं आहे तर हे मॅग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक कल करंटमुळे तयार झालेलं आहे इलेक्ट करंट इलेक्ट्रिक करंटमुळे तयार झालेलं आहे हे मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड मॅग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंटमुळे मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस झालेलं आहे हे या उदाहरणात आता इथे आपण काय करायचं आणखीन की आपण समजा एक मॅग्नेटच घेतला शू मॅग हॉर्स शू मॅग्नेट जर आपण घेतला समजा हा हा हॉर्स शू मॅग्नेट जर आपण घेतला आणि हा जो हॉर्स शू मॅग्नेट आहे तर ह्या हॉर्स शू मॅग्नेटच्या मध्ये जर एक कंडक्टर वायर आपण समजा ही वायर आपण ह्या ही उभी केली समजा आपण ही वायर समजा आपण इथे उभी केली आणि याला परत काय जोडलं तर याला बॅटरी जोडली तर पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे म्हणजे असं वरून खाली काय व्हायला लागेल इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट ह्या कंडक्टरमधनं जात आहे पण कंडक्टर कुठे आहे तर कंडक्टर हा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलेला आहे यावरच्या उदाहरणामध्ये इथे हा कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलेला नव्हता तो तो त्याच्या भोवती एक मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाले पण या उदाहरणामध्ये काय केलेलं आहे तर कंडक्टर ऑलरेडी मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलेला आहे आता मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जर आपण हा कंडक्टर ठेवला तर गंमत काय होईल तर ह्या इथे दोन मॅग्नेटिक फील्ड असतील एक मॅग्नेटिक फील्ड ह्या शू मॅग्नेटचा हॉर्स शू मॅग्नेटचा याचं ह्या मॅग्नेटचा इथे काय असणार आहे मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे इथे मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मॅग्नेट ह्या हॉर्स शूच्या मॅग्नेट ह्या मॅग्नेटमुळे इथे ऑलरेडी मॅग्नेटिक फील्ड आहे आता आणखीन हे समजा हा त्याला आपण पहिलं मॅग्नेटिक फील्ड म्हणू आता आणखीन त्याच्यामध्ये कंडक्टर आणला कंडक्टरमधनं इलेक्ट्रिसिटी आपण फ्लो केली तर इथे आणखीन काय होणार आहे आणखीन दुसरं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करंट म्हणजे असे दोन मॅग्नेटिक फील्ड इथे तयार होते आणि त्यामुळे काय होतं माहितीये का की त्यामुळे हा जो करंट आहे म्हणजे कंडक्टर आहे ह्या कंडक्टरवरती फोर्स अप्लाय होतो काय अप्लाय होतो फोर्स अप्लाय होतो फोर्स ऑन द कंडक्टर या कंडक्टरवरती हा मॅग्नेटिक फील्ड जो आहे 
ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जो है हा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हा कंडक्टर वरती का टाकतो फोर्स टाकतो फोर्स अप्लाय करतो आणि फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे हा कंडक्टर काय होतो हा कंडक्टर डिफ्लेक्ट होतो हलतो तो, तो मूव होतो त्याची जागा तो काय करतो चेंज करतो तर असं इथे होतं तर आपण एखाद्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जर कंडक्टर ठेवला आणि कंडक्टरमध्ये जर करंट पास केला तर त्या मॅग्नेटच्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे त्या कंडक्टरवरती फोर्स अप्लाय होतो मग आता इथे तीन डायरेक्शन आल्या इथे तीन डायरेक्शन कोणत्या आल्या बघा आता ही आकृती पेक्षा ही आकृती बघा तुम्ही ही आकृती तुम्हाला जास्त क्लिअर कळेल की हा कोण आहे हॉर्स शू हा एक मॅग्ने मॅग्नेट आहे हॉर्स शू मॅग्नेट आता त्याच्यामध्ये आपण ही बघा ही काय टाकलेली आहे ही कंडक्टर वायर आहे ही मधली ही कंडक्टर वायर आहे आणि ही कंडक्टर वायर बॅटरीला जोडलेली आता इथे इथे तीन प्रकारचे कोणते डायरेक्शन आहे तर एक डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन म्हणजे डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन आता इथे जो मॅग्नेट आहे ह्या मॅग्नेटमुळे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन समजा ही डायरेक्शन आहे मॅग्नेटिक फील्डची ही अशी करंटची डायरेक्शन बघू समजा ही करंटची डायरेक्शन करंट समजा वरून खाली जात असा ही समजा करंटची डायरेक्शन करंट डायरेक्शन ऑफ करंट नंतर हा करंट बघा असा जातो त्यानंतर ह्या मॅग्नेटिक फील्डची ही डायरेक्शन आहे समजा याला परपेंडिक्युलर करंटला परपेंडिक्युलर आहे ही डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक कळत आहे का तू मला खूप गर्दी नाही ना झाली एक मिनिट खूप गर्दी झाली असेल तर आपण स्वच्छ आकृती काढूया बघा समजा ही करंटची डायरेक्शन आहे डायरेक्शन ऑफ करंट हे बघा इथे समजा हा असा करंट खालून वर जातो वरून खाली येत असेल तर अशी डायरेक्शन असते पण आपण ही डायरेक्शन घेतली आणि ह्या मॅग्नेटचा मॅग्नेटिक फील्ड याला काय आहे याला परपेंडिक्युलर आहे कारण की आपण काय केलंय मॅग्नेटला परपेंडिक्युलर ही वायर ठेवलेली आहे त्यामुळे ही ही परपेंडिक्युलर डायरेक्शन कुणाची डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आता आपण इथे बघितलं की मॅग्नेटमध्ये जर कर कंडक्टर आणला मॅग्नेटमध्ये जर कंडक्टर आणला आणि त्या कंडक्टरमधनं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो केला तर ह्या करंट ह्या कंडक्टरवरती हा जो कंडक्टर ह्या कंडक्टरवरती काय होतं ह्या कंडक्टरवरती फोर्स अप्लाय होतो ह्याच्यावरती काय अप्लाय होतो फोर्स अप्लाय होतो असा आणि हा फोर्स या दिशेने हा फोर्स याच्यावरती आपला होतो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर म्हणजे हा कंडक्टर हालतो की नाही आपण आता पाहिला कंडक्टर काय होतो मू होतो आणि तो मू होतो तर त्या मू का होतो कारण त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय होतो तर तो फोर्स असा अप्लाय होतो तो पण कसा असतो पण परपेंडिक्युलर असतो कंडक्टरला मग ह्या कंडक्टरला कोण परपेंडिक्युलर आहे तर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन पण परपेंडिक्युलर आहे आणि फो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर तो पण परपेंडिक्युलर म्हणजे तिन्ही जे आहेत डायरेक्शन कसे असतात हे परपेंडिक्युलर असतात एकमेकांना आपण जर इथे बघितलं तर डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर त्याच्यानंतर हा डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आणि हा डायरेक्शन ऑफ द करंट करंटची डायरेक्शन करंटची डायरेक्शन म्हणजे काय तर मॅग्नेटिक सॉरी ही करंटची डायरेक्शन आणि ही कोणाची डायरेक्शन कंडक्टरची डायरेक्शन तर अशा पद्धतीने हे डाय तिन्ही डायरेक्शन कशा असतात एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तर आपण बघूया एक एक प्रश्न याच्यावरती कसा विचारला जातो तो डायग्राम देऊन त्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात तर बघा युझिंग द स्टँड फिक्स द कॉपर वायर सो दॅट इट पासेस थ्रू द पोल्स ऑफ द हॉर्स शू मॅग्नेट ॲज शोन इन द फिगर हॉर्स शू मॅग्नेटमधून ज्यामध्ये कंडक्टर आपण काय करायचं स्टँडच्या साह्याने उभी करायची व्हेन एव्हर करंट इज नॉट फ्लोईंग थ्रू द वायर व्हॉट हॅपन जर समजा ह्या वायरमधून 
ही आकृती दिसते का तुम्हाला दिसते बहुतेक ह्या वायरमधून जर करंट पास होत नसेल तर काय घडेल अँसर व्हेन एव्हर अ करंट इज नॉट फ्लोईंग थ्रू द वायर इट रिमेन स्ट्रेट ॲट पोझिशन ए ही बघा ही पोझिशन ए आहे वायरची ही जर करंट पास नाही झाली तर ही वायरची पोझिशन कॉन्स्टंट राहते स्ट्रेट राहते हालत नाही दुसरं व्हॉट हॅपन वेन द करंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम समजा करंट जर टॉप टू बॉटम म्हणजे वरून खाली करंट जर पास झाला करंट जर समजा वरून खाली टॉप टू बॉटम पास झाला तर काय होईल वेन एव्हर द करंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वायर बेंड्स अँड कम इन टू पोझिशन सी समजा करण वरून खाली आला तर ही वायर काय होईल वायर बेंड होईल बेंड होईल म्हणजे मूव्ह होईल आणि ती ह्या सी पोझिशन लाईल म्हणजे ह्या डायरेक्शनला येईल ह्या पोझिशन लाईल तिसरा प्रश्न व्हॉट हॅपन इफ द करंट डायरेक्शन इज रिव्हर्स समजा आपण करंट डायरेक्शन रिव्हर्स केली म्हणजे टॉप टू बॉटम असं होतं टॉप टू बॉटमच्या वेळेस वायर सी या पोझिशनला आली पण जर समजा आपण बॉटम टू टॉप असा करंट सोडला समजा करंट आपण बॉटमपासून खालून वर सोडला तर बी वायरची पोझिशन ही येईल बी म्हणजे वायर या दिशेला न जाता वायर ह्या दिशेला बेंड होईल चौथा प्रश्न व्हॉट इज द कन्क्लुजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटचं कन्क्लुजन काय आहे दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इज परपेंडिक्युलर टू बोथ द मॅग्नेटिक फील्ड अँड द डायरेक्शन ऑफ द करंट याचा अर्थ काय होतो की डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर वायरवरती जो फोर्स अप्लाय होतो या कंडक्टरवरती जो फोर्स अप्लाय होतो हा या बाजूनी या बाजूनी होतो किंवा या बाजूनी तर हे या बाजूनी तो परपेंडिक्युलरली होतो की याही बाजूनी तर दोन्ही वेळेस टॉप टू बॉटम फ्लोईंग होत असेल किंवा बॉटम टू टॉप फ्लोईंग होत असेल तर दोन्ही वेळेस काय होतं की डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इज परपेंडिक्युलर टू बोथ मॅग्नेटिक फील्ड अँड द डायरेक्शन ऑफ द करंट मॅग्नेटिक फील्डला मॅग्नेटिक फील्ड ला आणि डायरेक्शन ऑफ करंटला दोन्ही वेळेस ही हा फोर्स कसा असतो परपेंडिक्युलर असतो दोन्ही फोर्सला परपेंडिक्युलर एकूण काय तर तिन्ही फोर्स हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तिन्ही फोर्स सॉरी तीन डायरेक्शन तिन्ही डायरेक्शन कोणत्या डायरेक्शन तर फोर्स ऑन द कंडक्टर ही डायरेक्शन नंतर डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड ही दुसरी आणि डायरेक्शन ऑफ द करंट ही तिन्ही डायरेक्शन एकमेकांना कशा असतात परपेंडिक्युलर असतात वेन डज अ फोर्स इज एक्झर्टेड ऑन द करंट कॅरिंग कंडक्टर इज मॅक्झिम कोणत्या वेळेस हा फोर्स मॅक्झिम असतो द फोर्स इज एक्स एक्झर्टेड ऑन द करंट कॅरिंग कंडक्टर इज मॅक्झिम वेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड जेव्हा करंटची डायरेक्शन आणि मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तेव्हा हे उत्तर खूप महत्वाचं आहे करंटची डायरेक्शन आणि मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन जेव्हा एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तेव्हा जास्तीत जास्त फोर्स एक्झर्स होतो म्हणजेच बघा ह्या आकृतीमध्ये ही जी कंडक्टर आहे म्हणजे करंटची डायरेक्शन आहे आणि हा जो मॅग्नेट आहे हे एकमेकांना असे परपेंडिक्युलर जर ठेवले असे परपेंडिक्युलर ठेवले त्यावेळेस ह्या वायरवरती जो फोर्स अप्लाय होणार आहे तो कसा असणार आहे मॅक्झिम असणार आहे समजा तुम्ही असा ठेवला असा हॉर्स शू ठेवला आणि हा असा ठेवला तिरका तर इथे परपेंडिक्युलर नाही आहे बघा दोघांना हा हॉर्स शू आहे समजा हा हॉर्स शू आहे आणि ही कंडक्टर हे आहे कसे आहेत परपेंडिक्युलर आहे समजा आपण असे ठेवले तर हे परपेंडिक्युलर नाही आहे तर अशा ह्या स्थितीमध्ये मॅक्झिम फोर्स अप्लाय होणार नाही मॅक्झिम फोर्स कधी अप्लाय होईल समजा तुम्ही असं ठेवलं परपेंडिक्युलर ठेवली ही बोट आणि हे परपेंडिक्युलर तेव्हा मॅक्झिम फोर्स अप्लाय होणार आहे पण लक्षात ठेवा तिन्ही ज्या डायरेक्शन आहेत तर डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट अँड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट ह्या तिन्ही डायरेक्शन ज्या आहेत ह्या तिन्ही डायरेक्शन एकमेकांना कशा असतात परपेंडिक्युलर असतात आणि त्या आपण ते कोणत्या रूलने दाखवू शकतो तर फ्लेमिंगच्या लेफ्ट हँड रूलने आपण दाखवू शकतो आपला डावा हात जो आहे लेफ्ट हँड तो जर आपण अशा पद्धतीने तीन बोट स्ट्रेच केली द फिंगर तीन बोट जी आहे ते आपण द लेफ्ट हँड थम म्हणजे अंगठा इंडेक्स फिंगर म्हणजे हे आपण ज्या बोट दर्शवतो त्याला इंडेक्स फिंगर म्हणजे आपण असं बोट दाखवतो ना ती इंडेक्स फिंगर अँड द मिडल फिंगर ह्या तिन्ही फिंगर आपण ताट केल्या आणि एकमेकांना परपेंडिक्युलर ठेवल्या द लेफ्ट हँड थम इंडेक्स फिंगर अँड द मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर अँड द मिडल फिंगर अँड द थम टू इच अदर 
इफ द इंडेक्स फिंगर समझा अपन अभी स्थिति के लिए दिते तुम्हारा हे दोन बोट अे आता है तिनी कश है परपेंडिकुलर है बगा हे बोट अंगठ्याला परपेंडिकुलर है नंतर मिडल फिंगर सुद्धा याला परपेंडिकुलर है हे तिग एकमेक कशेत परपेंडिकुलर है, 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 परपेंडिकुलर है ताट है तो हे तिघ जन का डायरेक्शन दाखोत बगा इफ द इंडेक्स फिंगर इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड समझा ही इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दाखवत अल इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आता समझा जर ही इंडेक्स फिंगर जर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दाखोते मिडल फिंगर जर आप करंट ची डायरेक्शन दाखवत असेल ही करंट ची डायरेक्शन दाखवत असेल देन देन थंब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर्स ऑन द कंडक्टर द करंट काय थंब कोणाची डायरेक्शन दाखवतो तर थंब हा फोर्सची डायरेक्शन दाखवतो म्हणजे ह्या डायरेक्शनला जर मॅग्नेटिक फील्ड असेल ह्या डायरेक्शनला जर करंट फ्लो होत असेल तर ह्या ही हा जो कंडक्टर आहे हा कंडक्टर ह्या अंगठ्याच्या दिशेने असा काय होतो मूव्ह होतो म्हणजे याच्यावरती जो फोर्स असतो तो फोर्स या दिशेने असतो असा याला फोर्स करतो म्हणजे समजा हा काय आहे हा कंडक्टर आहे आणि ह्या हा मॅग्नेटिक फील्ड आहे तर कंडक्टरमधून जर इलेक्ट्रिसिटी पास केली पास केल्यानंतर हा काय होतो हा करंट हा जो कंडक्टर आहे हा कंडक्टर या दिशेने असा परपेंडिक्युलरली काय होतो मूव्ह होतो म्हणजे तो कोणत्या दिशेने जातो या अंगठ्याच्या दिशेने जातो तर हा आहे लेफ्ट हँड थम रूल लेफ्ट हँड थम रूल परत एकदा सांगते द लेफ्ट हँड थम इंडेक्स फिंगर अँड द मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड सो ॲज टू बी परपेंडिक्युलर टू इच अदर हे तिघं ताट करून एकमेकांना परपेंडिक्युलर ठेवले देन इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड अँड द मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट करंट मै मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन दाखवत अल देन द देन द डायरेक्शन ऑफ द थम इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ कंडक्टर मग हा थम का दाखोतो फोर्स फोर्स ऑफ कंडक्टर मजे हा फोर्स दाखोतो हा ह्या दोघांमुळे हा फो ही डायरेक्शन दिसते तर बघा हे बघा इथे काय लिहिलंय फोर्स इथे काय लिहिलं मॅग्नेटिक फील्ड आणि हे काय लिहिलं करंट म्हणजे हे काय आहे माहितीये का मदर चिल्ड्रन किंवा चाइल्ड अँड फादर मदर फादर चाइल्ड तर मदरची डायरेक्शन आणि चाइल्डची डायरेक्शन जर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असेल तर फादरची डायरेक्शन ही थंब दाखवतो मदरची डायरेक्शन जर इंडेक्स फिंगर असेल चाइल्डची डायरेक्शन जर मिडल फिंगर असेल तर फादरची डायरेक्शन काय असते ही थंब दाखवते तर मद फादर मदर अँड चिल्ड्रन हे लक्षात ठेवायचं आणि ह्या पद्धतीने आपण हा रूल काय करायचा प्रू पाठ करायचा आहे तर इथे तुम्हाला असे प्रश्न विचारतात आकृती देऊन डायरेक्शनला नावं द्यायला सांगतात दिलेली नसतात तर आपण नावं द्यायची नंतर प्रश्न असतो व्हॉट इज द फिंगर इंडिकेट्स तर हा डावा हात याच दिशेने असतो बघा उजवा हात या दिशेने असा असतो हे असेल तर राईट हँड रूल फ्लेमिंग राईट हँड रूल आणि असं असेल तर फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल आणि इथे तिघांच्या डायरेक्शन तुम्हाला विचारलेलं आहे अशा पद्धतीने आपण ह्यावरती प्रश्न येतो आणि यावरती आधारित इलेक्ट्रिक मोटर म्हणजे ह्या फ्लेमिंगच्या लेफ्ट हँड रूलवरती इलेक्ट्रिक मोटर कशी फंक्शन करते हे विचारलं जातं तर ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघणार आहोत की मोटरचं फंक्शन काय आहे तर स्टुडंट तुम्हाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल समजला का ह्याच्यात कोणत्या तीन डायरेक्शन आहेत आणि ह्या तीन डायरेक्शन कशा एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात आणि कोणत्या दोघांवर तिसरी असते तर ह्या दोघांवर ही तिसरी असते कंडक्टरचं फोर्स फोर्स अपने इंडिकेट हो दोगे तो हे तुम्हारा जो समझ लें तो वीडियोला लाइक करा और जर सम सब्सक्राइब के नसेल चैनल अजुन सब्सक्राइब करा थैंक यू